നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെസ്റ്റർ എന്ന അമേരിക്കൻ സംവിധായികയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമായിട്ടുള്ള പേൾ എന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് പിക്സാർ എന്ന ആനിമേഷൻ കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി നാലിന് നിർമ്മിച്ച് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ഹ്രസ്വ സിനിമയാണ് പേൾ എന്നത് ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മൂവിയാണ് എന്നു വച്ചാൽ സാമ്പ്രദായിക രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം ഹ്യൂമനോയിഡായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമനോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും മനുഷ്യരല്ലാത്ത ഒരു എൻറ്റിറ്റി ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു നോൺ ഹ്യൂമൻ എൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും മനുഷ്യരല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളും സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പേൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ബാൾ ഓഫ് യാണാണ് ബാൾ ഓഫ് യാൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു നൂലുണ്ടയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂലുണ്ടയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വേർതിരിവുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ആ ഒരു ഉൾച്ചേർക്കൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് പുരുഷന്മാർ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത് അത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സമ്മറിയിലേക്ക് കടക്കാം പേൾ ഈസ് എ ഹ്യൂമനോയിഡ് പിങ്ക് കളേഡ് ബാൾ ഓഫ് യാൺ ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പേൾ തന്നെയാണ് ആ പേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് പിങ്ക് കളേഡ് ബാൾ ഓഫ് യാൺ ആണ് ഹ്യൂമനോയിഡ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മനുഷ്യരല്ലാത്ത വസ്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഹ്യൂമനോയിഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്ന ഒരു പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഒരു നൂലുണ്ടയാണ് ആര് പേൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹ്യൂമനോയിഡ് ഈസ് എ നോൺ ഹ്യൂമൻ എൻറ്റിറ്റി വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഫോം ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അത് ഹ്യൂമൺ ആയിരിക്കില്ല ഷി സ്റ്റാർട്ട്സ് എൻ എൻട്രി ലെവൽ പൊസിഷൻ അറ്റ് എ കമ്പനി നെയിംഡ് ബി ആർ ഒ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞു ഈ സിനിമയുടെ എതിർത്തം എന്താണെന്ന് അതായത് പുരുഷന്മാരെ കൂടുതലുള്ള തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും ആ സ്ത്രീയെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നതെന്നും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പേൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഒരു ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ഒരു തുടക്കക്കാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് ജോലി കിട്ടണം അങ്ങനെ പേൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ് ബി ആർ ഒ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ബി ആർ ഒ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വേണം ചെയ്യാം ബ്രോ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ബ്രദർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് ബ്രോ അല്ലെ അതായത് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകൃതം എന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥം അപ്പോൾ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിടം എന്നുള്ളതാണ് ബ്രോ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആർ ഒ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ കൂടുതലായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പേൾ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് All her co-workers are men and they receive her with a cold shoulder. അപ്പോൾ പേൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ബ്രോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ മുഴുവനും പുരുഷന്മാരാണ് ആ പുരുഷന്മാർ അവളെ ഒരു തണുത്ത പ്രതികരണത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേ സിംപ്ലി ഇഗ്നോർ ഹെർ പ്രസൻസ് ഇൻ ദ കമ്പനി മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ഹെർ ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് സജഷൻസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദിയർ കമ്പനി അതായത് ഈ പുരുഷന്മാർ കൂടുതലുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് പേൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ദേ സിംപ്ലി ഇഗ്നോർ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവളെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഹെർ പ്രസൻസ് അവളുടെ സാധ്യത ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ മാറി നിൽക്കും ഇൻ ദ കമ്പനി മീറ്റിംഗ്സ് കമ്പനി മീറ്റിങ്ങുകളിൽ മാറ്റി നിർത്തും ആൻഡ് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ഹെർ ഒപ്പീനിയൻ അവളുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഒപ്പീനിയന് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സാധൂകരിക്കുന്നില്ല മാ
അല്ലെ അവരൊരു പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആ അധികാരത്തിൻ്റെ സിമ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലൊരു കോർഡിനേഷൻ അല്ലെ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഷി ഡിസൈഡ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഹിയർ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടതിന് ശേഷം പേളിന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് തീരുമാനിച്ച് ഷി ഡിസൈഡ് ടു ചേഞ്ച് ഹെർ അപ്പിയറൻസ് എൻ്റെ രൂപം മാറ്റണം ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം മാറ്റണമെന്ന് എന്നാൽ എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന പേൾ എത്തണം അതായത് പേൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും ആ പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ പേൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചീകിയിട്ട് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് വെൽ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ അവരുടെ അത്ര വസ്ത്രധാരണത്തിലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അത്ര അവരുടെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒത്തുചേരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ചേരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ പല ആളുകളും അവരുടെ സ്വഭാവത്തോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം അവിടെ പണയം വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കണം അതന്നെയാണ് ഇവിടെ പേള് ചെയ്യുന്നത് ആ പുരുഷന്മാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പേള് ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഷി അപ്യൂസ് ഇൻ മെൻസ് അറ്റയർ ആൻഡ് വേഴ്സ് എ സീരിയസ് ഫേസ് ദാറ്റ് റിസംബിൾസ് ഹെർ മെൻ കോ വർക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം അവൾ ചെന്നിട്ട് അവൾ ഈ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് അവരെ പോലെ തന്നെ ഒരു സീരിയസ് ഫേസ് കാരണം പുരുഷന്മാരെപ്പോഴും മുഖത്ത് വളരെ സീരിയസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ സീരിയസ് ഫേസും വെച്ചിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഷി ആൾസോ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു സേ വൾഗർ ജോക്സ് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർ സാധാരണ എപ്പോഴും വൾഗർ ആയിട്ടുള്ള തമാശകൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവളും അവരുടെ കൂടെ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വൾഗർ ജോക്സ് ഇവളും പറയണം Using invectives that are very common among men. അതായത് പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഇൻവെക്റ്റീവ്സ് മറ്റൊരാളെ കളിയാക്കി സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ജോക്സ് ഒക്കെ ഇവൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഹെർ ചേഞ്ചസ് ആർ നോട്ടീസ്ഡ് ബൈ മെൻ ആൻഡ് ദേ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ഹെർ അപ്പോൾ അവളുടെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവളെ പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് അവർ സ്വീകരിക്കുകയാണ് They invite her out for drinks. പുറത്ത് പോയിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് പുരുഷന്മാർ അവളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് Thus, she becomes one of them. അവള് പിന്നെ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറുകയാണ് As she manages to get their acceptability. കാരണം അവരുടെ അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൾ അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളിലോട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് Why Lester did choose a ball of yarn as the central character in the short film is evident in the transformation of Paul. So, Lester is not a ball of yarn in the short film, but in the short film, we can see the same thing in the short film. A yarn can really be anything. ഒരു നൂലുണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് വസ്തുക്കൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നൂലുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ നൂലുണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ബേസാണ് അതിൽ നിന്ന് പല തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നൂലുണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ഹ്യൂമൻ എൻറ്റിറ്റിയെ ഇവിടെ കഥാപാത്രമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സ്വെറ്റർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്വെറ്റർ ആക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പീസ് ഓഫ് ആർട്ട് വർക്ക് നമുക്ക് ആർട്ട് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മേഡ് ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് ഫുഡ് ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും ലെസ്റ്റർ വാസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതായത് ഒരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറിയിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലെസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് ലെസ്റ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു നൂലുണ്ടയാണ് and the wish fulfillment of being able to knit oneself another identity and another persona appo nammada or identity maati vechittu mattralde identity lotu nammal maara shramikkana in a male dominated society women are forced to choose the identity of men to prove their abilities adayathu ee or male dominated society il allega purusha medavithamulla samoohathile purushamarude
പേൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള നൂലുണ്ടയായിരുന്നു ലെസി എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള നൂലുണ്ടയാണ് അല്ലെ യെല്ലോ കളേഡ് ബാൾ ഓഫ് യാൺ ആണ് വർക്ക് ഇൻ ദ സെയിം കമ്പനി ആ കമ്പനിയിലേക്ക് ബി ആർ ഒ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്ന അടുത്തൊരു നൂലുണ്ടയാണ് സ്ത്രീ ആണ് ലെസി ഷി ഈസ് ഇഗ്നോർഡ് ബൈ മെൻ വെൻ ഷി കംസ് ഫസ്റ്റ് ഈ പേൾ വന്ന അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ലെസിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാർ ഇവളെ എന്ത് ചെയ്യണം അവഗണിക്കുകയാണ് ഷി ലുക്ക്സ് സോ സാഡ് ആൻഡ് നോവേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രേഞ്ച് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദിയർ കൊളീഗ്സ് അപ്പോൾ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ തന്നോട് വളരെ മോശമായിട്ട് കാണുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് എന്താ പറയുക ഈ അവഗണിക്കുന്നതും കാണുന്ന സമയത്ത് അവൾ ആകെ എന്താണ് നെർവസ് ആവുന്നുണ്ട് കാരണം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ബിഹേവിയർ ആയിരുന്നു അസാധാരണമായുള്ളൊരു സ്വഭാവം കാരണം സാധാരണ ഒരു പുതിയൊരാൾ കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്ത് വരുന്നു പേര് ചോദിക്കുന്നു പരിചയപ്പെടുന്നു അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂട്ടുകൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് എല്ലാവരും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയാണ് പോൾ കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ കമർ ആൻഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് ലെസി ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഷി ഹാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്യൂറിങ് ഹർ ജോയിനിങ് ടൈം ഇൻ ദ ഓഫീസ് താൻ ഈ ഒരു ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിച്ച അതേ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ലെസിയും കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പേൾ തിരിച്ചറിയണം പേൾ ബിഫ്രൻസ് ലെസി ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റ്സ് ഹെർ ടു ജോയിൻ ഫോർ ഡ്രിങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ആ ലെസിയോട് കൂട്ടുകൂടണം കാരണം തൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇനി അവൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല അവൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഞാനെങ്കിലും ചെല്ലണം കാരണം ഇവിടെ ആകെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അന്ന് ഞാനായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അവരുടെ രീതികളോട്ട് ഞാൻ മാറി എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ അവൾ ഒറ്റപ്പെടാൻ പാടില്ല അവൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഞാൻ പോകണം അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ലെസ് ഈസ് റിലീവ്ഡ് ബിക്കോസ് ഷി ഫൈൻഡ് സം വൺ ഹൂ അസെപ്റ്റ്സ് ഹെർ ഇൻ ദ കമ്പനി അങ്ങനെ ആ കമ്പനിയിൽ ആരെങ്കിലും തന്നോട് കം അല്ലേ കൂട്ടുകൂടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലെസിക്ക് സമാധാനമാവുകയാണ് പോൾ റിയലൈസസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് വൺ സെൽഫ് അപ്പോഴാണ് പേൾ ആ ഒരു സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മളായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഷി ഗെറ്റ്സ് ബാക്ക് ടു ഹെർ ഒറിജിനൽ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് റിയലൈസസ് ഹെർ സെൽഫ് വാത്ത് അങ്ങനെ പേൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് തൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ആ കമ്പനിയിൽ വന്ന സമയത്ത് പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ടും അവരുടെ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണങ്ങളും തൻ്റെ വസ്ത്രധാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സംസാര രീതിയൊക്കെ മാറ്റിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ ശരിയായ ആ ഒരു സത്വത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ശരിയായ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഷി പ്രപ്പോസസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ആൻഡ് ദ എൻഡ് അപ്പോൾ അവൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ആണ് ഉൾച്ചേർക്കലാണ് അതായത് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടലല്ല വേണ്ടത് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ ഉൾച്ചേർക്കാണ് വേണ്ടത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നുള്ള വേർതിരിവില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് എന്ന പറഞ്ഞ ഐഡിയയാണ് അവൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ ഓഫീസ് ഹാസ് എ മിക്സ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാൾസ് ഓഫ് യാൺ ആൻഡ് മെൻ ഹൂ കോ എക്സിസ്റ്റ് ആപ്പിലി അങ്ങനെ ഈ ഒരു സിനിമ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പനിയിലെ എല്ലാവരും മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാൾസ് ഓഫ് യാൺ പലതരത്തിലുള്ള നൂലുണ്ടകൾ പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹാപ്പിലി ആയിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഷോർട്ട് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഷോസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് വിത്ത് ഇൻ ദ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഹ്രസ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് അല്ലെ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു വേർതിരിവ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവിനെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ